。回公司述职报告的内容，还有什么要调整的吗？让我想想啊。无极限本季度业绩未达标的情况，先不用做到报告里，到时我会当面向海东解释。不过，无极限的投后管理咱们还得再加强一些，最好先去看一下。嗯，那这样，文创行业的业务还是比较了解的，无极限那边我先去看看，有什么问题随时反馈给你。姐，他们都那样说你，管好自己就行。我昨晚好像闹得很厉害，哎，好，好，好，好，好，嘿，那我得替瑶瑶谢谢你，谢谢李总，啊，嘿嘿嘿，好嘞，好嘞，好嘞，哎，哎，哎，黄总，坐吧。哎呀，行了，瑶瑶。别一脸丧气。昨天那事儿我听说了，也已经打过招呼了。要不然你以为安迪导演那么好说话呢？我帮你们把屁股都给擦好了。辛苦王总了。你说这欧阳也真是的，太不专业了。啊，对了，瑶瑶，告诉你一个好消息，李总那边已经定下来了，让你在詹姆斯导演的戏里边演一个角色。这个机会可是我给你争取来的。詹姆斯导演，嗯，虽然是特约，但咱们得慢慢来。詹姆斯导演的戏可不是谁想接就能接的。嗯，我知道了。嗯，那就先准备准备，明天就去公司把合同签了，下周就进组，准备开机。下下周就开机啊？有问题吗？下周，我我可能。瑶瑶，你让我说你什么好呢？你现在可是事业的上升期，把你那点私事放一边行不行？你知道这个机会有多难得呀？那可是合拍片，多少人抢都抢不到的。不是，我是比较担心欧阳他可能……欧阳已经辞职了。不过这样也好，他做你的经纪人总是那么冲动。我不放心。接下来这段时间，就让小红先跟着你。之后我会再找一个更好的经纪人给你。行了，那你就先准备准备。啊，对了，瑶瑶，待会儿我会叫人把这个房间没用的东西都收拾一下。准备给新来的总监用。那我现在在你的眼里，恐怕是个十八线吧。我想捧你做一线。邱总，我一定会督促好他们的。你们公司现在这样，让我们公司很难办，知道吗？是。叶总啊，你千万别生气啊！我也不想这样。现在这些小孩啊，这也不想干，那也不想干，天天张罗的什么九九六零零七不人道，这人呐、啊、也确实难招。但是你放心，我一定想尽一切办法，不花钱的，咱一定把人招上来，绝不给你拖后腿。你这时尚营销公司，还做上保险柜案子了？<笑>不都是为了活着吗？<笑>现在有那句词儿叫什么“金主爸爸”？注意，大
。哎呀，就为了多挣点钱。那个盛威安全通信集团呐、啊，在行业内那可是翘楚。我这一单做下来，那一年就不愁了。是不是？你还真是什么招都使啊！来，这本书你还给放保险柜了？这本书啊，那可是找高人给算的，特别的忘我，合二为一。行行行行行，这个单子你拿下来再给我画大饼，好吗？我这回来你也知道我是为什么，就不绕圈子了。无极限这个月的财报出现了很大的问题，裴静已经知道了。那那裴总不会因为这事撤资吧？案子确实有些棘手，不过以我对他的了解，他不会轻易放弃。我再给你一段看门时间，你自己给他加把劲儿啊！哎，叶总，我向你保证，你放心，我一定加油干。你和裴总，放宽心啊！哎，叶总，请留步。这本书啊，就送给您了，也忘您啊，在裴总那儿多帮我们演两句。啊，自己留着吧，啊，都忘了你。哎，可心，我这个色号还可以吧？我把我所有的值钱的首饰都带上来，带哪个好呀？群花。嗯，你这个审美哦，出去可别说自己是不是你是。帅吗？你这是香妃吗？香妃？是那个《香妃周芙蓉》的香妃香妃主流。脱。这行吗裴总，无极限那边我去看过了，问题不大，就是阶段性的业绩下滑。你也知道，现在是品牌活动的淡季，不出意外，下个月的利润就能回得来。好，辛苦了。放心吧，有我在呢。拜拜。好，明天呀、啊，我就把货款还有工人的工资给你打过去，你就发下去，好。哎，对，好的，好的。哎。借了这么久，又合起来了。工人最后的工资够发吗？去了布料厂的货款，还有运货的运费，还差一点儿。差多少？三万多。从村庄里取吧。那可是我们的养老钱呀。工人们也得养老啊。我懂你，你放心吧。叶梅呀，这些年你跟着我，受苦了。老曲，当初我跟你的时候，我俩什么都没有。后来有了孩子。你说，当初我们那么难，都挺过来，怎么现在就过不去了？哎
瑶瑶，哎呀，还真是你呀、啊！我，飞翔的小猴，给你刷两个热气球的那个。啊！你还专门读了一遍我的名字，记得吗？记得。你好，瑶瑶，我，我喜欢你好久了。加个微信吧。不好意思，我没带手机。你，你你这不带手机了吗？我们公司有规定，艺人的联系方式不能随便改。不好意思。哟，那不就是钱的事儿吗？加上我，哥哥给你刷个直升机。我现在已经不直播了，我是名演员。如果你以后还支持我的话，就看我拍的戏吧。哎呀！那更得加上了，加上微信。我朋友圈的人可多了，有做广告植入的，有什么制片人，还有导演之。哟，当大明星的起点高了是吧？啊，知道耍大腕了。麻烦你讲话放尊重一点。小猴要。你就这么狠心抛弃我们这帮老粉丝吗？啊？不就加个微信吗？我我我，谁呀、啊？你看不出来这位小姐不想加你微信吗？管你什么事儿！你要再继续骚扰的话，我就报警。报警？你知道我是谁吗？信不信我弄死你？你报我试试。行啊，我记住你了，你给我等着。谢谢你啊，不用谢。你真不怕他以后找你麻烦、啊？这种人见多了。哎，我一直在这健身，怎么从来没见过你呢？哦，我刚办的卡。白西周。我姓曹。以后你要是再遇到这种事儿，随时叫我。谢谢。但是我觉得我以后应该不会来了，就因为这个。不过我还知道另外一家健身房，我跟那老板挺熟的，要不然我把你这的会员卡转到那边去。这我给你吧，加个微信吧。嗯谢了。哎，这就清楚了，是吧？李总，前台让帮您送过来了。哦，好，谢谢。亲友，今天我们在这神圣的殿堂之中，在上帝的面前来见证张伯宁先生和徐希文小姐缔结婚约、喜结连理。莫莉，武林是接力不懈，已经在片场了，帮我跟文字说一声，等我杀青回去给他赔罪。张伯宁先生，你是否愿意听徐希文小姐的？怎么穿这么正式啊？无论他将来父女朋友结婚，我肯定要重视。无论他将来身体健康或不是，你都愿意和他永远在一起吗？是的，我愿意。徐希文小姐，你是否愿意嫁给张伯宁先生？无论他将来富有还是贫穷，无论他将来的身体健康或不是，你都愿意和他永远在一起吗？是的，我愿意。张伯宁先生和徐希文小姐已经在上帝和我们众人的面前许下他们婚姻的誓言，他们也为这份誓言准备了誓言的凭据。现在，让我们一起来见证这一美好的时刻。
希望它能成为你们之间爱情忠贞互爱的信物。现在我宣布，张伯宁先生和徐希文小姐正式结为夫妻，新郎可以亲吻你的新娘了。跟你说件事儿啊，嗯，刚刚瑶瑶给我发信息说，她临时接了一部戏，所以今天来不了了。她让我替她向你道歉。蚊子，我跟你说啊，嗯、等瑶瑶杀青之后呢，你一定要好好的宰她一顿。她连你结婚她都不来。哎呀，好了，默默，忙工作是正事儿嘛，等以后有机会我们再去。你可一定要幸福啊！你的幸福是不是也到了？我刚刚都看见了，你俩手都牵上了，你还等什么呢？嗯，<笑>我看那个男生不错，仪表堂堂的，高高帅帅的，而且关键是他看你的眼神儿，我觉得是真的喜欢你。你呀，喜欢就要把握住，听到了没？哎呀，我没往那方面想。嗯、爸爸在外面等着呢，不好意思啊，赶紧去吧。去给你张先生度蜜月去。哎，对了，你办喜事前先问我啊。哎呀，你快去吧，拜拜拜。高子怡先生，站在你对面的，是一位温柔、可爱又美丽的女孩。无论她以后是贫穷还是富有，无论她的身体健康还是不适，你是否愿意？高子怡，你是认真的吗？在一起这么久，我从来都没有变过。我也爱你，可是我们不能在一起。可是你之前跟我说过的，你说我做的早餐是最好吃的，我跟你跳的舞是最好看的，你说你绝对不会爱上别人的。Hi, James. Hi, guys. How's it going? Everything okay? I'm good, thank you. Thank you。妈妈，你不是骗我的。但是，但是我给不了你想要的。对不起。程毅，程毅。Cut。啊！加油！太
James, I have a new idea. I want one more trick, please. Are you sure? Yeah. Fine. You can try. I believe you. Thanks. Oh,你之前说过的，你说我做的早餐是最好吃的，我给你挑的舞是最好看的，你说你绝对不会爱上别人，你都不记得了吗？还是说你全都是骗我的？Oh my God！Jiang Yi，you surprised me today. Great, amazing, amazing. 怎样？刚听着真不错、啊，你也不错。那我先走了啊，拜拜，拜拜。演的不错，我很少看到詹姆斯导演这么夸演员呢。白总好，白总，这戏我投了一部分。这么巧啊，这个角色我还挺喜欢的。看得出来。上次好像是微信系统出问题了，我们没有加上，要不要再加一个？好啊，谢谢。谢谢，帮我出，我能跟你合个影吗？可以啊，谢谢。慢走啊。高主厨，我也想跟你合影。你想拍啊？你想拍的话，随时都可以啊。现在，现在就要拍啊。啊。我刘海都乱了。是要拿吴先说事儿，就怕咱分公司啊，跟着一起造谣。谁捅了分公司的？听说是有人匿名举报。什么匿名啊？此地无银。这事儿啊，能有几个人知道？我看八成是有内鬼吧。这工作没法干了。本来就从总部调过来创业的，天天加班给集团卖命，这上头领导怎么说风就是雨呢？还安排眼线，背后给我们揣小鞋扎刀子，太过分了！哎，王哥，你别生气，别生气，我能不生气吗？王，王，怎么了这是？别着急，不是什么大事儿，咱裴总能力强，在总公司一定搞得定。咱们这种小喽啰，着急也是干着急。可是，行行，别可是了，啊。挺好啊，我充了钱啊。哟，这没到述职的日子就回来了，是觉得这事儿瞒不住了？你什么意思啊？没事儿，别多想，一会儿好好见孩子。一时啰嗦有点苦啊！加班糖。裴总，韩总已经打完电话了，您可以去办公室了。好，知道了。回见。
进。海总，坐。海总，有件事儿，我想跟你汇报一下。事无巨细的事吧？您都已经知道了。怎么？你还想让我不知道吗？不是，海总。行了，无极限这个项目啊，不过是个小投资，对海贝没什么影响。不过无极限直接关系到 QK 杰梗集团对我们的态度。据我所知，现在因为无极限的影响，杰梗集团那边已经不愿意和我们继续谈下去了。海总，对不起，<笑>对不起。你知道他为什么向我道歉吗？不是无极限的投资，也不是跟桔梗的合作。虽然桔梗是个大项目，但即便是不跟他们合作，我们海贝也没影响什么。我根本就不会在意。裴姐。我知道你很有才能，可是，在任何时候，才能都不是最重要的。你懂这个道理吗？行了，我觉得你先休息一段时间。跑字部刚调了一批新人，你呀、啊，先给他们做做培训。你手头的项目，全部交接给老李。老李。他不是一直在忙人事部的工作吗？他上个月已经调投资部了。老李这个人做事重规重矩，可他有个优点，遇到什么事儿喜欢跟我商量。我知道了，海东，你先忙。资料，记得交接。好的，海总。走了。电话，打给谁啊？嗯，一会儿你就知道了。这父母神神秘秘。小高，你好。妈，你这孩子怎么回事啊？见到你亲妈一点不开心呢？我不是，我只是没想到高子逸他会打给你。阿姨，跟您说一下，我跟茉莉在一起了。嗯，妈，我。你爸呀，你爸他钓鱼去了。阿姨，你放心吧
一定要好好给我。阿姨再见，拜拜。告子怡，你什么时候跟我妈关系这么好了？我上次去你家的时候，跟阿姨说了，我喜欢你。怪不得走的时候，你跟我妈在那儿挤眉弄眼的，她也不劝我相亲了都。我怎么感觉我被你们俩套路了呢？我就是不想看你相亲，所以才跟阿姨说的。嗯。今天累了吧？我们回去吧。哎。啊。带我去你家看看呗。嗯，你进度这么快吗？嗯。想什么呢？我，我想多了解了解你。走了。哇，我这还第一次从电梯进家门呢。你家这风格啊，我爸定的。渴了吧？我去给你倒杯水。谁呀、啊、你？哦，我，呃，我是高子怡，他的。哎，哎你，哎呦，都长这么大了，我记得你小的时候这，哎呦，哎呦，你可是越来越漂亮了。哎，子怡呢？子怡没跟你一起回来吗？陈毅。哎呦，子怡，你什么时候回来了？把安妮也带回来了，都不跟我讲一下，真是。陈毅，他不是安妮。他是徐墨，是我女朋友。陈一豪，啊，呃，齐小姐好，哎，你们坐，我去给你们拉水果。哎、谢谢陈一、哎，不客气。嗯、呃，那个，这阿姨谁呀、啊？啊，陈姨，从小看着我长大的，就像家人一样。我跟大家你像吗？像，太像了，跟他爸越来越像了。陈姨，那我的房间能住吗？哎呦，能住！你爸爸让我每天都打扫着呢，就盼着你回来。就不多说了，因为我想了想，可能你是唯一能劝得动他的人，所以我就直接来找你了。你能不能旁敲侧击的劝劝子怡，让他回家看看他爸爸？子怡学成归国之后呢，应该第一时间就回集团进行接班训练。但他现在的情况你也知道，我是磨破了嘴皮子，都没有办法劝他放弃现在做的事情。为什么要放弃啊？你这个问题问的很奇怪啊。继承富高集团和做一甜点师傅，你说哪个选择对他更好？哪个选择对他更好？不是应该由他来决定吗？怪不得你们两个能做朋友。好，就算你们说的都对，我已经答应了子怡，给他一年时间。让他尽可能的做出成绩。不过现在情况特殊，我需要你的帮助。在看什么呢？看星星。子怡、嗯，有句话说出来可能会显得有点俗。
。什么呀？就是，你看，你看你们家，就咱俩真的是有点门不当户不对的。你还害怕这个啊？害怕我当然不害怕了，毕竟我喜欢的只是你嘛。其实你不用想那么多，有些地方你比我富有。什么？喜欢你的程度吗？那要是比起喜欢的话，肯定我更富有。那我不给你争这个。其实我特别羡慕你，有这么理解你的父母。你要是看见我妈妈逼着我相亲的样子，你才不会羡慕。我这不是已经帮阿姨排忧解难了吗？以后你就不会有这样的烦恼了。你是不是还得谢谢我呀？美的你。对了，我其实一直都想问你，你跟你爸爸到底中间发生过什么事情啊？怎么会搞到你要离家出走这么严重呢？哎，也没什么，我只想做我自己喜欢的事儿。做做甜品，开家小店。可我爸总想让我回家继承家里的生意，根本不考虑我的感受。你妈妈走了这么多年，她还是一个人。她肯定是怕你受委屈嘛。你怎么能说她不考虑你的感受呢？我就这么一说，其实我心里也清楚。哎，不过她总是逼我做我不喜欢的事情，肯定是不乐意的。那算了，不说了。每次一说到这个，我就头疼。不说了，不说了，不说了。这是什么？这是激光笔。每次我想我妈妈的时候，我就会拿这个照向月亮，仿佛就像跟我妈在对话一样。这个是不是真的能照到月亮上？理论上的话，应该是可以的。地月距离除以光速，照到的时间应该是一两秒吧。这么小的一束光，然后要穿过那么多层的大气层，最后能剩下多少呢？这个就不好说了。光波会散射衍射，可能最后只剩下几个小光子。或者一个都不剩。我觉得能照到。为什么？不知道。<笑>不知道你还说能？因为我相信能照到嘛。心中若有微光，多远都能到达。<笑>这什么歌、啊？我瞎编的。<笑><笑>我觉得因为。因为有些事情就是要靠相信，不靠道理。那你还相信什么？我相信没有不能和好的父子早点睡，别太想我。嗯。晚安。晚记得盖好被子，别着凉了。
，还不睡啊？你快去睡吧。你也快去睡吧。